Espera, a ver. Ah. Hay que hacer nada con esa cantidad de madera atrás. Señores, estamos recogiendo leña. <risa> Primera experiencia recogiendo leña para nuestra estufa de leña. Me encanta. Calienta, pero uff, cantidad en la casa. Está medio que lloviendo, pero bueno, no tenemos como que mucho tiempo libre. <risa> Entonces vinimos a la playa, ¿ven? Porque en la playa hay estos espacios así, con muchos árboles. Que de hecho me parece que estos son eucaliptos me parece y bueno y vamos aquí de todo un poco lo que nos encontramos entonces ahora estamos buscando un pino para recoger piñas porque si sí, con piña también se prende el fuego <risa> señores esto es nuevecito para nosotros yo estoy aquí de, de aventurera con Ernesto miren esto la cara seria que tiene el trabajador de leñador <risa> estamos aquí recogiendo porque déjenme decirle si sí hay atados de leño acá señores no es que seamos tacaños que recuerden que no estamos trabajando todavía y no se puede estar desperdiciando si hay madera por ahí no hay necesidad de comprarla ¿eh? que compramos una en 120 pesos 120 pesos 120 un atado y vimos otra que eran 2 por 100, pero eso fue otro día y ya después no lo localicé. Y casi todo el mundo tiene madera mojada. Entonces realmente esta la vamos a poner a secar, pero no sabemos si es que se prende también con mojada. I don't know. Entonces, como nosotros no somos uruguayos, <ríe> tenemos que comprar seca. Y, y bueno, también contribuimos comprando un poquito más, vamos a ir poquito a poco apetrechándonos para cuando venga el frío de verdad porque realmente miren hoy el tiempo está súper agradable ojalá el invierno fuera así sabemos que no ¿a qué le teo? sí <ríe> mira teo por donde anda teo es un perrito señores que vive en Santa Cecilia en Super Santa Cecilia y anda para aquí abajo lejísimo de los predios de él y entonces lo que vamos a hacer es estamos buscando pinos nos dijeron que para acá habían pinos y qué tenemos acá un amigo, un amigo de nosotros y este es el vecino no sí mira qué lejos está qué pasa usted por qué están tan lejos ay yo hay alguna perra por aquí mira Teo por allá también Teo sí ay no es fácil entonces voy a guardar el teléfono porque está lloviendo y no quiero que se moje mucho entonces después hablamos y les decimos nuestras peripecias buscando leña. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Ay, espera, limpio la cámara. Ya. A ver, para enseñarles, mire. Es como una escalera, entonces vamos a bajar por ahí. Entonces lo que Ernesto se fuma un pucho y se llena los pulmones de humo. Vamos a bajar por aquí. Para enseñarle. Ah, pensé que iba a estar resbaloso, pero no. Miren qué bonito. Bueno, no vamos a bajar mucho porque no. Mira. <risa> sí, ahí que nosotros. Señores, no vamos a bajar mucho. No sé si se ve bien el audio porque hay bastante aire. Pero no vamos a bajar mucho porque no quiero meterme en la arena. Entonces vamos a bajar hasta aquí nada más. Miren lo que es esta vista. Qué lindo está ese ahí abajo. Me encanta. 
ya y por ahí se baja a la playa pero bueno y no vamos a bajar porque la arena está no sé si se dan cuenta pero está bastante lodosa y no quiero hundirme ni patinar ni ensuciarme ah se está pedazo en verano no lo conocíamos así que en verano venemos para acá esto en esto es un pocho nuestro amigo hola vamos Esa es la caseta del salvavidas, por pues si se lo preguntan. <ríe> Ahí se guarda vida. Y por allá hay otra escalera, ¿ven? Del lado de allá. Miren qué buena está esa madera. ¿Cómo se habrá roto eso de viejo? El tronco ese. Claro, este Ah. Sí, se la dije, vamos. Y se fue. <ríe> Entonces, mamá, lo que yo no veo es pino para allá. No, vamos a coger por la calle aquella que ahí es, ve que hay muchos pinos ahí. ¿Ves? Encontramos unos pinos por allá. Entonces, vamos a ver. Allá está Ernesto con el atadito de leña que yo le hice con un cordón. Miren, señores, estamos. Les voy a enseñar cómo está el río La Plata. Miren cómo está. A ver si puedo acercarnos mucho porque pierdo la vida aquí. <ríe> Miren cómo está. Vamos a caminar un poquito para allá. Está gris, gris, gris. El río de la plata. Hay que tener cuidado que me mato. <ríe> Miren qué bonito esto. Esto es como un mirador acá. Que hay. Vamos a entrar al mirador. <ríe> Miren esto por allá. <risa> Miren qué bonito. En verano esto está lleno de gente. La verdad. Miren qué bonito. Señores, es increíble que esto sea un río y parezca mar. De lo grande y ancho que es. Y acá termino. <risa> Miren. Esto acá es una zona de juego, hay unas canchas, dice parque, por allá parque costero municipal. Hay para patinar. ¡Hola! Este viene con nosotros de ahí atrás. Hay para que los niños patinen, para que jueguen softball, no, fútbol, uh, baloncesto. Hay una pista de patinaje por ahí atrás. Chicos, lo que no veo, deberían haber aparatos para niños más chiquitos. Lo pico ya con, con el cuchillo. ¿sí? Lo arrastramos por ahí para allá. Así es falta un machete. Sí, tienes que comprarte herramientas. Tienes que comprarte herramientas de leñador. Un hacha. <risa> Una sierra. <risa> Miren qué bonito este mirador. Es como. Ah, porque es una escalera para bajar para allá abajo. Mm. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Ay, espera, limpio la cámara. Ya. A ver, para enseñarles, mire. Es como una escalera, entonces vamos a bajar por ahí. Entonces lo que en esto se fuma un pucho y se llena los pulmones de humo. Vamos a bajar por aquí. Para enseñarles. Ah, pensé que iba a estar resbaloso, pero no. Miren qué bonito. Bueno, no vamos a bajar mucho porque no. Mira. <risa> sí, ahí con nosotros. Señores, no vamos a bajar mucho. No sé si se ve bien el audio porque hay bastante aire. Pero no vamos a bajar mucho porque no quiero meterme en la arena. Entonces vamos a bajar hasta aquí nada más. Miren lo que es esta vista. Qué lindo está ese ahí abajo. Me encanta. Ya y por ahí se baja a la playa. Pero bueno, y no vamos a bajar porque la arena está, no sé si se dan cuenta, pero está bastante lodosa y no quiero hundirme ni patinar ni ensuciarme. Ah, se está pedazo en verano, no lo conocíamos. Así que en verano venemos para acá. Esto es un pucho, nuestro amigo. 
Hola. Vamos. ¿Eh? Esa es la caseta del salvavidas, por si se lo preguntan. <ríe> Ahí se guarda vida. Y por allá hay otra escalera, ¿ven? Del lado de allá. Miren qué buena está esa madera. ¿Cómo se habrá rato eso de viejo? El tronco ese. Claro, ah. Sí, se la dije, vamos. Y se fue. Entonces, mamá, lo que yo no veo es pino para allá. No, vamos a coger por la calle aquella que ahí es, ve que hay muchos pinos ahí. ¿Ves? Encontramos unos pinos por allá. Entonces, vamos a ver. Allá está Ernesto con la atadito de leña que yo le hice con un cordón. Yo soy algo así como Dora la Exploradora. Y lo que hice fue porque dijimos, bueno, estos troncos tan grandes no los podemos partir, los finitos sí. Y lo que hice fue que me saqué las debajo de la manga. No, me saqué un cordón de la mochila. Y con eso entonces amarramos la tabla leña. Miren, tenemos acá un perri nuevo. Un amigo que nos espera uh -huh. y todo. Miren, una caseta de churro. Ni sabía que estaba eso ahí. Tenemos que venir en buen tiempo. Churro y torta. Churro y torta frita. Que ahora no está funcionando. Ah, sí, sí hay un parque, pero eso es nuevo. Eso no estaba ahí. El día que vinimos, si no las niñas se hubieran quedado sí, tremendo estaba, rato ahí. ahí mamá. La parte esta. Sí, sí. Del columpio y todo eso. Sí. No, papi, no. No, no, sí, yo me acuerdo que eh, las niñas para divertirse lo que hicieron fue que corrieron por ahí y se tiraban por la canal de... A ver si se los enseño. Miren, eso ahí es nuevo. Dicen esto que no, pero sí. Ven, esa es la zona de patinaje acá. Los niños vienen con patinate, con patineta, disculpen, con patines. Me encantan esos colorines. Miren, pues para nuestro amigo se queda atrás. Entonces acá... Vamos a ver. Sí, porque la otra vez quieres ir hasta la punta a ver si hay pinos al lado. Y si no, agarramos por aquí, que es donde veo. Sí. Por ahí? Bueno, esos son matas de pinos. De los grandes. Lo que pasa es que esto se ha visto inundado. No, pero podemos coger por arriba. Sí, ¿verdad? Claro. Pero no quieres llegar a la esquina a ver, no va a ser que eso sea por ahí para allá. No. Señores. Hoy es día de muela y de caminata. Mira. <risa> El perro está viendo por aquí. Hoy es día de muela y de caminata. Cayó una de lluvia por la mañana. Pero de pronto yo sentía. Tic, 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 tic. Granizo. Pero bulto de granizo. Toda la hierbita estaba llena de, de, de pedazos de hielo. Me quedé. Yo dije, wow. A ver, hay un cartero ahí. ¿De qué es el cartel ese? Chica, ¿por qué veo tantos carros solos aquí sin... no están haciendo nada? Pues estarán romanceando, porque déjenme decirle que en las películas con dúes un carro para todos porque están romanceando. <risa> ah, lo que dice es... les voy a leer. Lo que dice es no arrojar basura en espacios públicos. Muy bien. Eh. <coughs> Mira, tenemos a este perro que le vamos a poner Tomás. Tenemos a Tomás aquí con nosotros. Ay, qué lindo, señora. A ver si ven para allá. Miren todo eso. Ay. Por allá veo un pino. ¿Quieres ir hasta allá? Ahí adentro. ¿Sí? Podremos ir. Bueno, tú dices porque está sí, prohibido pero, algo. Está ah, sí. Podemos funcionar, subir la colmita. Bajar y incorporarnos ahí a ver. Bueno, pero vamos. Ese a pino chiquito no tiene. Sí, pero ahí hay otro. ¿Tú crees que no? Vamos a mirar hasta ahí. Vamos. Oh. <ríe> Tengo que cambiar el canal. Hacerlo de, de esto de. Un canal de. ¿Cómo se llama? De. <ríe> Hoy vinimos a trabajar aquí. Un canal de aventura. Mira el perrito por donde entra. Mira cómo nos mira y entra. A ver, yo voy a seguir al perro porque para mí que nos está enseñando un camino por ahí. O no. O es un perro loco que. Pues mira que sí. A ver. Mira sí. 
Y nos mira. Vamos. Pues bueno, señores, que Tomás está escapado. <risa> Miren, el perro nos trajo por un camino. Bueno, espero que al perro no le esté pagando un asesino en serie. Vamos a coger por aquí, ven. Para ir al... donde estaba la mate pino, porque si nos vamos para allá con él, como que no. Uy. <risa> no está por ahí atrás. <risa> Señores, pura aventura. Uy, caca, caca. Cuidado, ahí. que ahí. Caca. Más caca de caballo. Mira, aquí también hay ramas secas. Vamos a la vuelta porque no nos queremos quedar sin espacio para el... Sin espacio para los pines. Ah. A ver, Ernesto. Hola. Hola, hola. Qué lindo. Miren a Mateo. Ya no sé ni cómo, ni, ni, ni qué nombre le puse. <ríe> Señores, Mateo nos guió <ríe> por un camino. Te he escapado. <ríe> mira cómo camina y nos mira. A ver. Sí, ya llegamos. Miren un pino, vamos a ver si hay pinos. Pinos no, ¿cómo es que se llama? Piñas. Ay. A ver. Sí, está lleno de piñas. Pero ¿y cómo cogemos esas piñas? <ríe> Mira, hay piñas por todos lados. <ríe> Señores, no estamos perdidos, ¿eh? Yo tengo buena orientación. Por suerte, pues si es por Ernesto, días y días perdidos aquí. <ríe> Ernesto, la orientación la tiene muy mal. Mira por allá. Estamos yendo a aquel de allá, aquel que está más viejito. A ver si tiene más piña. Ay, pero esto aquí está lindo. <ríe> ¿Eh? Está súper bonito. Yo no soy tan miedosa tampoco. También me gusta todo esto de la aventura y la excursión. <risa> Estamos yendo a ese de allá. Y el perrito sigue con nosotros, mira allá. No, y por suerte, porque él es el que está dirigiendo la... <risa> él es el guía. Él es el que está dirigiendo la expedición, es él. Miren esto, todo esto es arena. ¿No por aquí? Bueno, por allá parece que hay un claro mejor. A ver si nos pasa como la caperucita. Que coge por el camino más corto. <risa> y se encuentra con el lobo. Ay. Ya llegamos. Bueno, casi. Ven para allá. Y... Él está gozando. <risa> Él está gozando. Si sí, ese tiene piña, mira. Una pila de piña. Encontramos un pino de... Ah, por aquí. Ay. Yo creo que no he hecho un video como este. En mi vida. Ni el de la travesía. ¿Eh, sí? En esto sembrando boniato. Pa. Pa Miren, lleno, lleno de piña. Entonces, ven, son estas de acá. Vamos a recoger piña. Miren. ¡Ah! Pero miren eso como está lleno de piña. De piñas. ¿Usted tiene algo que decir? Que estaremos <ríe> recogiendo piña mientras el frío nos esté molestando. <ríe> Later. Hola, buenas noches señores Se acaba de abrir Ustedes van a ver este video mucho después Mucho, mucho después, ya lo van a ver en mayo Porque hay una cola 
Entonces, señores, la escuela de la niña, de las niñas, es una escuela pública eh, de tiempo completo, como bien saben, ya van desde por la mañana y le dan desayuno, almuerzo y merienda. O sea, están todo el día desde las 8 de la mañana, 8 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces, de la escuela me llegó hace un tiempo. Déjenme arrancar acá el papelito. Sí, pues está pegado. Me llegó este papelito que se los voy a leer. Dice, familia, la escuela tal va a realizar una venta de ñoquis para poder seguir recaudando fondos y realizar arreglos como techado de galería, filtraciones, entre otros. Para eso necesitamos la colaboración de todos. El valor del kilo de ñoqui es de 200 pesos uruguayos y se debe traer el pedido con el dinero hasta el 21 de abril. Era el, el plazo, ¿no? Entonces aquí debe ser encargo, o sea, la cantidad de ñoqui y la cantidad de dinero que se manda. Entonces, nombre del niño, Hanna Peña y la clase. Esto. Entonces, señores, ¿qué es esto? Bueno, la explicación, bueno, ya se lo leí, es que... Pero bueno, para el que no entendió lo que le hice, señores. Esto es un papelito que manda la, la escuela. Cada niño en la escuela pública, o sea, esta escuela pública donde van mis niñas, le dieron uno parecido en todos los grados, o sea, toda la escuela. Y esto es que eh, a través de esto es para que los padres compren ñoqui, o sea, le compren ñoqui a la escuela, la escuela es la que hace esto en ñoqui. Entonces, eh, con esa colaboración, o sea, ese ñoqui que tú compras, estás ayudando con esos 200 pesos, que es lo que cuesta el kilo, estás ayudando a la escuela como tal, Ah, bueno, aquí dice arreglos de techado, galería. Me imagino que es para cualquier cosa de la escuela y eso está muy bien, está súper genial. Déjenme decirles, en Cuba las maestras tenían prohibido pedir dinero. No podían, eso no se podía hacer. El único dinero que se pedía, y creo que era eh, extraoficial, era el dinero del dichoso ventilador todos los años, que eso es un dolor de cabeza. <risa> Mami cubana que me ves. Tú sabes lo que te hablo. Entonces, hoy, hoy no estoy en el set, hoy estoy en la sala porque estoy a punto de cocinar. Entonces, mi niña vino hoy con esto de acá. Nosotros compramos un solo kilo porque, eh, bueno, primero, nunca hemos probado los ñoquis. Nosotros los que hemos comprado son los, los, los que venden en las tiendas hasta que son de pasta, que son, no son de papa, porque los ñoquis de acá, de Uruguay, o sea, los, los que comen ellos, son de papa. Qué loca por hacer la receta yo. Entonces, estos son de papa, son de acá, son muy caseros. Y son los que eh, mandaron de la escuela. Dice, los reyes de ñoqui, así que me imagino. Pasta casera. Sí, me imagino que la escuela tenga algún convenio con estas personas de acá. Y el dinero recaudado, pues, vaya para la escuela, obviamente. Entonces, compramos un solo kilo. Obviamente, no compramos más. Porque, eh, bueno, yo tengo miedo que no me guste y tal. Y también tengo miedo que a las niñas no les guste. Eso es lo que vamos a comer hoy. Entonces, señores. Por acá vamos a probar el ñoqui por primera vez. Les voy a hacer el cuento rápido del ventilador en Cuba. Porque ustedes saben que acá hablamos de todo un poquito. Y, y eso es una muy buena anécdota, la verdad. En Cuba, cuando los niños... Entran, por ejemplo, al preescolar, que es la primera, la primera etapa está en la escuela. Eh, en las aulas hacen reuniones de padres. Y en las reuniones de padres piden, por ejemplo, eh, supongamos que tu niño o niño va a la clase A, a um, preescolar A. Y en preescolar A piden dinero para un ventilador. O sea, todas las madres se ponen con un poquito de dinero y compran un ventilador para esa aula, para preescolar A. Entonces, cuando tu niño pasa de preescolar a, a primer grado, ¿no? Vamos a decir primero B, vamos a decir primero A, seguimos con la A. Pasa de preescolar a, a primero A, vuelven a pedir el ventilador. O sea, vuelven a pedir el mismo dinero para el ventilador. Y ustedes se preguntan, bueno, ya los niños que entran en preescolar A tienen ventilador. No, señores, ese ventilador desaparece. Entonces, los niños del otro curso que entran a preescolar A, les vuelven a pedir dinero para otro ventilador. Y así sucesivamente pasa en todas las aulas y en todos los grados. Ese ventilador, cuando termina el curso escolar, desaparece literalmente. Son ventiladores biodegradables que cuando les cae la lluvia, desaparecen, literal. 
Entonces ese es el tema de los ventiladores en las aulas de Cuba. No sé acá, porque por ejemplo en la escuela de las niñas vi que hicieron una donación de ventiladores, pero igual en esta reunión que fuimos, varias mamis estaban hablando y tal del tema del ventilador y una de ellas dijo, no, yo tengo el ventilador del curso pasado y lo voy a traer. O sea, literal, allá eso no pasa. Allá no sé si es la maestra que se lo lleva o la directora, alguien se lleva el ventilador, el tema es que se lo llevan y no hay ventilador. Entonces, <ríe> seguimos, señores. Acá, por suerte, nosotros mandamos los 200 pesos y nos mandaron los yogis. Que, por suerte, es un kilo de ñoqui. Miren, nosotros realmente con esto hacemos la comidita de los cuatro y nos queda para otro día. Un kilo. Un kilo de ñoqui. Bueno, un kilo de espagueti que nosotros con 500 gramos comemos los cuatro. Sí. O sea, que un kilo de ñoqui, no sé qué cantidad rendirá. Yo pienso que sí, que, que sea más que un kilo de pasta. Sí, ya me imagino que esto de ahí lo que quede, bueno, lo desayunaremos mañana. Yo espero que nos guste a todos, fíjense. Nunca lo hemos probado. Yo sé que acá eh, los días 21, papi, es que comen ñoqui 29, 21... No sé, sea, hay días puntuales que lo que se No sé, ahora yo lo, lo voy a investigar. Señores, como curiosidad, los ñoquis, o sea, estuve investigando, y los ñoquis acá en Uruguay se comen los 29, o sea, los 29 de cada mes acá comen ñoquis. Eso vino tradición desde Italia. Entonces dicen que se estila, no sé si acá lo hacen, pero bueno, dicen que en Argentina también los 29 comen ñoquis. Eh, dice que poner dinero debajo del plato. Yo espero que Ernesto me ponga... ¿Tú me vas a poner dinero debajo del plato en un momento? A, a todo el mundo. A todo el mundo. La... <risa> Yo debajo del plato y debajo de la mesa. <risa> a ver si acaba de llegar el, el laburo. <risa> Entonces, esto es súper curioso. Entonces, acá sí vemos que venden muchos ñoquis. El ñoqui es de papa. Para el que no sea ni uruguayo ni argentino. Porque, bueno, en Argentina también se consume ñoqui. Y ni italiano. Señores, los ñoquis es un tipo de pasta... Pero en vez de ser de sémola de trigo, es de papa. Y se come igual que una pasta normal. O sea, igual que el espagueti, igual que el macarrón. Con puré de tomate, o sea, con pasta de tomate y con queso. Yo, que todo a todo le tengo que echar alguna proteína. <risa> le vamos a echar esto de acá. Purecito, vamos a una pastica de puré. Y le voy a echar esto, que ya lo abrí. Esto nos encanta. <risa> Ahora, no quiero ningún uruguayo atacándome, diciéndome que ñoqui de papa no lleva eso. Yo se lo voy a poner. Me da la gana. Fíjense. <risa> Entonces, esto que es eh, como un espancito, pero es, es un spam, que es como lo conozco yo. No sé ustedes cómo le digan. ¿Ven? Sí, es de la cosecha dorada y es de carne de res. O sea, carne de vaca. Entonces... Eso es lo que yo voy a combinar con la pasta, porque ¿qué pasa acá en Uruguay? Que nos pasa bastante de que estas cosas todas son aguadas. Todas, todas son aguadas. Aquí no hemos encontrado, si alguien sabe una marca, mira nada, hay esta marca que es pasta de tomate, o sea, pasta, digo, de abrirla y virar la lata y que no se caiga, porque todo lo hemos visto es eh, salsa, no es pasta, es salsa de tomate. Aguada de tomate. Bastante aguada. Realmente nosotros estamos acostumbrados a eso. Yo generalmente hago la pasta. Yo compro tomate perita, que es el que más me gusta para eso. Y hago la salsa. Este viaje no tengo tanto tomate para hacer salsa. Así que vamos a hacerla con estas cajitas. Entonces lo que hago yo para ponerla densa. Porque realmente nos gusta la pasta de tomate. Eh, o sea, no salsa de tomate en las pastas. Sino que nos gusta más bien que esté densa. Lo que hago es que la mezclo con este pancito. Y ya hace una salsa bien densita, bien rojita. Y entonces eso es con quesito. ¿Qué quesito fue que compraste? Eh, Ni quesito. sabemos un quesito blanco que venden aquí en las ferias. Se los voy a enseñar. Muy bien curado. A nosotros nos encanta realmente está es bien buen sabor. rico. Ay, estoy metiendo. Señora, te meto la mano en el frío que se me venga así. Miren, es este queso de acá. Miren qué, qué lindura este queso. Nos encanta. Este quesito lo venden en las ferias. Que realmente lo compramos en la feria porque comprar queso en la feria nos sale mucho más barato. Recuerden que yo, ante todo, cuidando la economía del hogar. Entonces, hoy 
Sinceramente, no sabía aún cuando fui a buscar a las niñas a la escuela que iba. Señora, ando sin arete. Anoche me molestaba, me los quité y yo andaba todo el día sin arete porque no me di cuenta. Entonces, <ríe> les decía, yo a la hora de que fui a buscar a las niñas a la escuela todavía no sabía que íbamos a hacer de cenar. Y ella me dijo, mamá, mira, me dieron los ñoques. Y yo le dije, ah, esa es la comida de hoy. <ríe> Entonces, en la casa ya había, ya aquí teníamos queso. No teníamos puré, entonces salimos a, a buscar la salsa de tomate. Compramos el espancito ese que les enseñé. Y vamos a probar los ñoquis, señores. Entonces, ahí está Ernesto. Disculpen el reguero de leña, señores. Pero nos volvimos locos. Pero locos con el frío. <risa> ¿Qué hemos comprado de todo? Palo, leña, carbón, de todo. Y a lo último compramos esto. Miren, el, ¿cómo es que le dicen acá? Te quema tutti o salamandra. salamandra. Para mí es una estufa pequeña. Yo a lo siento también. mucho. A Compramos a esto de acá, que es un gel encendedor, gel de quemar. Mírenlo por acá. Que no quema mucho. No quema mucho. No se lo recomiendo, casi lo pueden meter dentro de la estufa y le cuesta trabajo calentar. <risa> Señores, yo no lo creo, sí, pero bueno, en esto que hay que estar cargo, sí. El problema es que quiere echarle, ¿qué quieres echarle tú? No, yo estoy sugiriendo eh, que el, el, el problema es que también la leña que compramos, la con, con, eh, compramos sí. eh, por precio cantidad, o sea, ah. nos dieron una cantidad importante de, de la leña. Eh, aquí. Y la leña <ríe> estaba húmeda, pero yo estoy convencido que cuando yo haga lo que voy a hacer, el, el que mató 10 se no, va a llamar. Ernesto Collazo, porque yo tengo previsto a coger un pequeño, o sea, tomar un pequeño depósito de metal y echarle gasolina y después lo voy a cargar de leña a ver si ella prende o no prende y se lo dejo por ahí. Después si lo ustedes ven lo más cerca de sus casas, es aquí. Llamen a los bomberos. Es aquí, realmente es aquí. A ellos le dije que probara con eso, realmente yo veo que prende bien. Lo que él está, 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 está enfermo con el frío, lo tiene loco, pobrecito. Señor, estoy pasando un frío. Pero miren, déjenme decirles, porque bueno, ya salió el video, debe haber salido ya, el video de la ropita que, o sea, las cositas que nos hemos Mucho comprado bien. para el frío. No digo invierno, porque ya sé que no estamos en invierno, o sea, es ropa para el tiempo de frío. Nosotros venimos del Caribe, o sea, entiéndanos, venimos de un país donde los 365 días del año es, mira para qué, es verano. O sea, no hay invierno, en mi país no hay invierno, no hay otoño, no, es verano totalmente. Si sí hay primavera, eso sí, pero ya, más nada. Entonces, eh, ya vieron, bueno, que nos compramos medias para abajo de la ropa y esas cositas y bufandas y tal. Entonces, fuimos a la feria que venden ropa de segunda mano, pero realmente es que la ropa, no todas, pero muchas, tiene una calidad que es impresionante para hacer de segunda y el tema es el precio o sea ustedes saben aún bueno esperemos cuando saque este video ya tengamos trabajo pero bueno aún no tenemos trabajo y tenemos que cuidar la economía entonces miren esto por ejemplo esto es de la feria miren qué bonito <ríe> a mí me encanta a mí esto yo le digo suéter acá no me acuerdo cómo le dice ahora mismo no me acuerdo señores no lo voy a buscar en Google, ustedes saben de lo que hablo. Entonces me compré estas cositas como esta, me compré como dos o tres a las niñas también, en esto también se compró. Y la cuenta fue bastante bajita. Miren esto, o sea, está de buena calidad, no tiene nada ido, todo está en talla, como decimos nosotros. Entonces ahora vamos a probar los ñoquis. Yo quisiera que este video sea más largo, pero bueno, realmente no es tan largo, este video no es tan largo. Este video va a ser más bien para probar los ñoquis. Por allá mis hijas. Yendo crepúsculo. Sí, se los puse. <risa> Ahora está recogiendo el cuarto, le puse pausa. Y yo ando por allá. Que la ve y estoy doblando ropa para ponerla en su lugar. Entonces aquí a mi derecha, Ernesto, dándole candela al camatuti. El camatuti ese lo tiene a él, que eso es hoy de él. Ya cuando llega la noche lo perdió. Ya, no puedo hablar más con él porque la mujer de él es el camatuti. Entonces imagínense ustedes. <risa> Vamos a cocinar. Vamos a ver primero. Quiero ver una receta ahí a ver qué tiempo hay que darle ñoqui, cómo se hace y todo. Porque quiero hacerlo bien. Señores, ya cociné los ñoquis. 
Miren mi despeine, ya ustedes saben, mm. bueno, donde he orado, ya es final mm. de, del día, señor. Estoy así de por la mañana con gorro, bufando, no sé qué. O sea que hoy mucho peinado, no. Miren, hice los ñoquis, miren cómo quedaron. Acá están. Parece una cosa extraña, sí, parece una cosa extraña. Lo hice muy a mi manera. Espero que me gusten. <risa> están bien calientes, ahora les voy a echar queso. Y ahora vamos a comer para ver la reacción de mi familia ante los ñoquis uruguayos. Así que quédense por ahí. Hola. A ver, Hanna es la primera que voy a probar. Vamos a ver la reacción. Está caliente, está caliente. Probadera fallida. Sopla, sopla. Vamos. Ana le gustó. Ahora vamos para Dana. Hola. Vamos a probar estos. ¿Cómo se llama? Ñoqui. Mira, Hani. Échale quesito. Yo le iba a decir raviolis. No, es eh, ñoqui. A ver. ¡Tarán! Le gustó. A ver, esa cara. Esa mm. cara. Eh, señores, esta cara que ven ahí es cara de no gusto. Y eh, abre los ojos, pero eh, eh, la, la boca como que la... Mm, mm. No sabemos. Esto, aquí no sabemos cómo está el gusto. Vamos a ver, Ernesto. Yo me la comí. ¿Le echaste quesito? No le echaba quesito, pero quiero probar propiamente no, ñoqui no, sin quesito y con lo que se le echó. A ver. Están buenísimos, ¿verdad? Están exquisitos. Están buenos. Muy buenos. Y buenos. todavía no tienen queso. Para mí me gustaron mucho. Bueno, ahí tienes el quesito. Para mí también. Mamá, da yo probar. <risa> Vamos a ver la reacción de mamá. Vamos a probar. Señora, le soy sincera. No le tengo ninguna fe de que me vaya a gustar porque yo soy bastante amante a la harina como tal. La, la normal, la de, la de toda la vida. Te <ríe> digo. Y eh, como pastas con base de papa, como que no me. Pero bueno, igual lo voy a probar. La textura está bien. ¿Cómo? Suavecito. Sí, flaito está bien. Mamá, por eso le llaman ñoquis. Está bien. Textura es fácil que a, no... Al final de salud. Les digo. A ver. Con sinceridad, yo, ante todo en este canal, mucha sinceridad. Lo comería, si lo podría comer, si, si es para una comida, yo los hago y me los como. Pero no es mi favorito. Sigue estando en el top 1 el chivito. <risa> el chivito uruguayo todavía está el top 1 de mi gusto. El ñoqui no me gustó, pero no, no es que no, no, me, no me fascina. No a sé, mí, no iría a un lugar a pedir ñoqui, por ejemplo. A mí me gusta. Ahora no me ataquen, por favor. Es, acuérdense que para gusto, colores y hay que respetar. Y para escoger mí, las flores. Y para escoger las flores. A mí me gustan las. <risa> A mí me gustan las comidas a base de papa porque me encanta la papa. Uh -huh. Cierto. Uh -huh. yeah. Ahora a comer. Bueno, a señores, ah. ahora sí voy a despedir el video. El video fue realmente cortico. Cortico, cortico. <risa> Ahorita estuve hablando, señores, con unos youtubers que son para mí <risa> la bomba. <risa> estuve hablando con Ali Natalie, señores. Súper emocionada, pero súper emocionada que me estaban ayudando, bueno, Ernesto, ayudándolo con el tema de la, eh, ¿cómo es que se llama? Salamandra o quematuti. Quematuti. Ajá, que para el que no sepa es como una estufa, pero pequeñita, porque estamos presentando problemas para prenderla y que se mantenga y tal. Ahí está Camilo, que a la hora de la comida es la hora del drama, entonces lo van a oír de fondo. Y, y entonces estaban ayudándonos y eso en el tema de, de prenderla porque nos ha sido un poco complicado prender la estufa y mantenernos calentitos nosotros. Señores, venimos de un país caribeño, 
Siempre lo repito porque yo sé que van a decir, ay, pero qué exagerada, no, está no hay tanto frío. Señores, sí, nosotros tenemos, nosotros no es que, mira, ahora mismo la temperatura está bien. Ahora mismo la temperatura está súper bien. También teníamos el quematuti ahorita prendido. O sea que la casa se calentó bastante. Y realmente la temperatura está bien ideal. Pero por la mañana hacía un frío que yo no podía casi moverme. Entonces, mmm, yo priorizando calentarnos y no coger frialdad porque nosotros, ustedes están acostumbrados acá en Uruguay, pero nosotros no. Y de ahí puede venir un catarro, una gripe, un asma. Yo soy asmática, mi pequeñita es asmática. Entonces estamos cuidando de que necesitamos estar calenticos. Dicho esto, señores, ahora sí despido, voy a comer la papa. Voy a echar mi quesito a ver si mejora. Dice a mi hija que ya termina, ya no sabe. Yo lo sé, voy a servir más porque eso era un tin para ella de gustar. Mira ella, así yo soy la loca. Dice <ríe> que terminó. No sé, yo lo voy a servir más ahora. Señores, bueno, ya es otro día. Buenos días para ustedes. Para ustedes, bueno, el mismo video para mí es otro video. Bueno, señores, ya vamos a despedir esto. Espero les haya gustado nuestra pequeña aventura. Para el que diga, Ay, esta gente emigraron para recoger eh, ramas y piñas en el monte. Señores, nosotros estamos súper felices de estar acá. Y lo de ir a buscar leña y piña nos encantó. Realmente fue una experiencia que la tomamos como aventura. Literal. Yo me reí muchísimo. Y todo lo que sea al lado de Ernesto está... Bien. Nosotros nos sentimos bien haciendo cualquier actividad juntos Entonces señores Esto fue todo por hoy Ya tenemos bastante leña De hecho después de eso compramos Un poco más Y nos trajeron seca y tal Y bueno, está Estamos tratando de, de Hay un poco de frío hoy Estamos tratando De adaptarnos Al tema de la estufa Que nos dijeron que no era estufa Que era eh, papi, ¿qué te dijeron que se llamaba la estufa? Una salamandra. Ajá. Nos dijeron que eso era una, no era una estufa, era una salamandra. Entonces nos estamos adaptando a usar la salamandra, sobre todo al prendido, que nos dificulta todavía. Se nos dificulta bastante el tema de prender el, la salamandra. Se la voy a dejar acá. <risa> para que no sepa de lo que estoy hablando, si quiero le voy a dejar la salamandra por acá. Que fue lo que compramos para el invierno. Uh, ahora y frito. Estoy lavando. Gracias a Dios ayer hubo una tremenda granizada por el día. Que de hecho nos rompió. Eh, fuera de la casa tenemos unos eh, faroles de seguridad. Que es como se llama. Que se están alumbrados toda la noche. Pues eso tiene un protector plástico. Bueno, el protector plástico lo partió. Y aquí, bueno, todavía el, el bombillo funciona, pero el de los vecinos de al lado sí le rompió los leds junto con el plástico, se lo desbarató. Entonces yo, bueno, ya avisé a la inmobiliaria hoy, le escribí un mensaje, mira, producto A, ah, para que ellos se ocuparan. Y mientras tanto, para que no le cayera agua, le puse cinta adhesiva y ya. Bueno, señores, esto fue todo por hoy. Estoy un poco con la lengua de tropelosa. Te acabo de levantar. Miren cómo estoy despeinada. Estoy lavando porque hoy, increíblemente, hay sol. Entonces voy a aprovechar a lavar. Dicen que el pronóstico de mañana también va a haber sol. Así que voy a aprovechar a lavar para que se seque la ropa entre hoy y mañana. Si te gustó el video, sabes qué hacer. Danos like. Tu like nos va a ayudar muchísimo. Compártenos para que más personas lo vean. Ahí ven con bufanda, señores, sí, yo soy medio exagerada con el frío. Hola. Y nada, señores, esto fue todo por hoy. Esto es familia y nada. Si te suscribiste y eres nuevo por acá, te doy la bienvenida. Si eres lo que estás desde el principio, besitos que saben que me encanta que anden por acá. Miren, Hanna, que seria. Entonces, nada, señores, ahora sí, chaito. ¿Saben? Eso fue un falso, un falso, una falsa despedida como las mías. Señores, escríbanme en los comentarios qué hacen ustedes para el tiempo de frío. O sea, no para invierno, sino para estos tiempos de otoño e invierno, que es lo que hacen para calentarse en casa. Y si tienen alguna cosilla, tips o algo que nos recomienden para nosotros mantener el calor en casa, pues van a ser bienvenidos. Escríbanlo en los comentarios. Ahora sí, chao.